హలో వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ ప్రాజెక్ట్ సేతు ఇందులో భాగంగా యూపీఎస్సీ సీసాట్ పేపర్ టూలోని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ టాపిక్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఫామ్ లాస్ ఏంటి అన్నటువంటిది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి గెయిన్ అనేది వచ్చింది అంటే ఎస్పీ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ సిపి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేసి అప్పుడు గెయిన్ వచ్చిందంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం పది రూపాయలకు ఒక వస్తువు అనుకున్నాం ఇరవై రూపాయలు కమ్మాము అప్పుడు మనకి ఎంత లాభం వచ్చింది అంటే ఏం చెప్తాము ఇరవై నుంచి పది తీసేస్తే వచ్చే పది మనకి లాభం అన్నట్టు అలా మనం అమ్మినటువంటి దాంట్లోంచి మనం కొన్నటువంటి దాన్ని తీసేస్తే వచ్చేటటువంటిది లాభం అదే లాస్ అనుకోండి అంటే మనం పది రూపాయలకి కొని ఎనిమిది రూపాయలకి అమ్మేస్తే మనకి లాస్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ లాస్ని ఎలా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం కొన్న దాంట్లో నుంచి మనం అమ్మిన దాన్ని తీసేస్తాం సో కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ గెయిన్ అన్నటువంటి దాన్ని గెయిన్ పర్సంటేజ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం గెయిన్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ బై సిపిఈ అన్నటువంటిది గెయిన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయటం లాస్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం లాస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ బై సిపిఈ అన్నటువంటిది లాస్ పర్సంటేజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఇక సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిపి అన్నటువంటిది ఎస్పి వస్తుంది అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వస్తుంది ఒకవేళ సెల్లింగ్ ప్రైజ్కి సంబంధించి లాస్ అనేది కనుక వస్తే దాన్ని హండ్రెడ్ మైనస్ లాస్ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిపి అన్నటువంటిది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ యొక్క లాస్కి సంబంధించి ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాఫిట్ లాస్కి సంబంధించి ఫాల్స్ వెయిట్ అన్నటువంటి దానికి సంబంధించి పర్సంటేజ్కి సంబంధించి ఎలాగా ఆ వెయిట్లో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వన్ కేజీ అంటే థౌజండ్ గ్రామ్స్ పెట్టేసి ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు ఈ థౌజండ్ గ్రామ్స్కి బదులుగా నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇచ్చారనుకోండి అలాగే కాస్ట్ మాత్రం సేమ్ ఇస్తారు కాకపోతే క్వాంటిటీని మాత్రం తగ్గించినప్పుడు ఆ పర్సంటేజ్ని ఎలా కనుక్కుంటాము ప్రాఫిటా లేదా లాసా అన్నటువంటిది ఎలా కనుక్కుంటాము డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వెయిట్ బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బై ఫాల్స్ వెయిట్ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇది చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది లేదా లాస్ వస్తుంది అన్నట్లుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇవ్వాలనుకోండి లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కేజీ అంటే థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇవ్వాల్సింది బదులుగా ఒక థౌజండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా దానికి సంబంధించి కూడా ఈ వెయిట్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ బై ఈ ఫాల్స్ వెయిట్ అంటే ఎంత యాభై గ్రాములు యాభై గ్రాములు ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అనేది వేస్తామన్నమాట ఇది కనుక పాజిటివ్ వస్తే ప్రాఫిట్ ఉందని నెగిటివ్ వస్తే లాస్ ఉందని మనం చెప్పుకుంటాము అలాగే ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్కి సంబంధించి ఫామ్లో ఎలా అయితే వేసామో ఇది కాస్ట్ ప్రైస్కి సంబంధించి సెల్లింగ్ ప్రైస్కి హండ్రెడ్ ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ లేదా లాస్ పర్సెంట్ అన్నటువంటిది పైన సైడ్ వస్తే కాస్ట్ ప్రైస్కి మాత్రం హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఇంటూ ఎస్పి ఒకవేళ లాస్కి సంబంధించింది అయితే హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఎస్పి అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి కనుక్కునేసరికి మనము ఈ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అన్నటువంటిది కింద సైడ్ వస్తుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్కి వచ్చేసరికి పైన సైడ్ ఉంటుంది ఫామ్లాలో ఉన్నటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి అలా కాకుండా లాస్ పర్సంటేజ్ కామన్ లాస్ అండ్ గెయిన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు వస్తువులు తీసుకున్నారు దానిని ఒకతను ఒకదాన్నేమో టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి అమ్మారు ఇంకొక దాన్నేమో టెన్ పర్సెంట్ లాస్కి అమ్మారు అలాంటప్పుడు టోటల్ ఎంత ఎంత మనకి చేంజ్ అనేది వస్తుంది అన్నప్పుడు అలాంటి దాంట్లో ఖచ్చితంగా సేమ్ వాల్యూస్ కనుక ఇలా ఉన్నాయి అంటే కామన్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ ఉన్నాయి అంటే అది ఖచ్చితంగా లాసే అవుతుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు కామన్ లాస్ ఇన్ టూ గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుందో బై టెన్ హోల్ స్క్వైర్ అంటే ఏంటి కామన్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ స్క్వైర్ బై 10 స్క్వైర్ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అప్పుడు ఎక్స్ బై టెన్ హోల్ స్క్వైర్ అన్నటువంటిది దీని యొక్క ఫార్ములా అదే గెయిన్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఎంత ఎర్రర్ ఉంది అన్నటువంటిది గుర్తించి ఆ ఎర్రర్లోంచి ట్రూ వాల్యూలోంచి ఎర్రర్ తీసేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్తే ఆ గెయిన్ పర్సంటేజ్ అన్నటువంటిది వస్తుంది ఇది ప్రాఫిట్ లాస్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అన్నటువంటిది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి If Sohan, while selling two goats at the same price, makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other. ఇలాంటి దాంట్లో నేనేం చెప్పాను ఇలా సేమ్ వచ్చినప్పుడు ఫైనల్గా ఈ పర్సంటేజ్ అన్నటువంటిది లాస్ అయి వస్తుంది అని చెప్పా అంతేకాకుండా దాని
వన్ అవుతుంది సో పర్సెంటేజ్ లాస్ ఎంత అంటే వన్ పర్సెంట్ అన్నటువంటిది లాస్ సో ఆప్షన్ ఏంటి సి హీ సఫర్స్ ఏ లాస్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ఇవ్వటం జరిగింది ఏ అండ్ బి ఫ్రూట్ సెల్లర్స్కి సంబంధించి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు కూడా వాళ్ళు ఎంత ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చింది అన్నట్లుగా యావరేజ్ ప్రాఫిట్ని థౌజండ్స్లో ఇవ్వటం జరిగింది దానికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఈజ్ ద యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి సేమ్ ఏకి బికి ప్రాఫిట్ సేమ్గా ఉన్నటువంటి ఇయర్ ఏది అంటున్నారు ఇది వచ్చేసి ఏ ఈ బ్లాక్ ఫుల్ బ్లాక్ ఉన్నటువంటిది ఏ ఈ లైట్ లైన్ ఉన్నటువంటిది బి అనమాట అయితే దీనికి సంబంధించి రెండు ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ కలిసాయి ఇక్కడ చూడండి ఇయర్స్ అన్నింటిలో ఇక్కడ కలిసాయి అవునా సో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అన్నటువంటిది ఇయర్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బి అండ్ ఏ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ అంటే ఈ ఇయర్ అనమాట ఈ ఇయర్లో ఈ బీకి మరియు ఏకి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ చూడండి బీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఈక్వల్గా ఉందా అంటే ఇది ఏంటి ఫోర్ థౌజండ్ ఏకి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇది త్రీకి సంబంధించి అంటే త్రీ థౌజండ్ అంటే ఇదేమో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఏంటి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది గ్యాప్ అన్నటువంటిది ఏ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏకే బీకి డిఫరెన్స్ ఎందా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది థౌజండ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అలా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్గా అవుతుంది సి అన్నటువంటిది కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ మచ్ మోర్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ did a make in the year 2000 than the year into 1919 ante 1919 lo a annatuvanti profit edaithe undo ante ikkada unnatuvanti profit 4000 undi kada ee 4000 daggira unnatuvanti profit edaithe undo tarvata 2000 year lo kocche sariki 2000 year lo ekkada undi profit 6000 థౌజండ్ దగ్గర ఉందా ఏ ప్రాఫిట్ అన్నటువంటిది ది రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నట్లుగా అడుగుతున్నారు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్ థౌజండ్ మైనస్ ఫోర్ థౌజండ్ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత టూ థౌజండ్ అన్నటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ డి అన్నటువంటిది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బి ఫ్రమ్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ టు ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ నుం అంటే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుంచి కూడా బీని చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ వరకు కూడా దాని యొక్క ట్రెండ్ అనేది యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది అన్నట్లుగా అంటున్నారు ఇక్కడ నాన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్గా లేదు అంటున్నారు అవునా కాదు ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్గా ఉంది అలాగే నాన్ డిక్రీజింగ్ అంటున్నారు అంటే డిక్రీజింగ్గా లేదు అనేసి కానీ ఇక్కడ స్టీడీగా కూడా ఉంది సో ఇది కూడా చెప్పలేం సి వచ్చేసి స్టీడీగా ఉంది అంటున్నాము లేదు ఇక్కడ స్టీడీగా ఉన్న తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయింది సో డి అన్నది ఫ్లక్చువేటింగ్ అంటే ఫ్లక్చువేటింగ్ అంటే స్టీడీగా ఉండొచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు సో ఆప్షన్ డి అన్నటువంటిది ఆన్సర్ దీనిని మనం ప్రాఫిట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్లో కూడా చదువుకున్నామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ పర్సన్ అలో స్టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫర్ క్యాష్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ యర్ టాయ్ అండ్ స్టిల్ హీ మేక్స్ టెన్ పర్సెంట్ గెయిన్ ఇందాక చూసుకున్నట్టు ఒక రెండు వస్తువులకి సంబంధించి ఒకటి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అది కాదండి ఇది ఇది వేరే క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టాయ్ విచ్ ఈస్ మార్క్డ్ సెవెన్ సెవెంటీ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి మార్కెడ్ ప్రైస్ మీద టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ మార్కెడ్ ప్రైస్ అన్నటువంటిది సెవెన్ సెవెంటీ అంటున్నారు అంటే సెవెన్ సెవెంటీలో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీ సెవెన్ అవునా అప్పుడు సెవెన్ సెవెంటీలో సెవెంటీ సెవెన్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది ఎంత వస్తుంది అప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ తీసేస్తే సిక్స్ నైంటీ త్రీ అవునా సిక్స్ నైంటీ త్రీ అన్నటువంటిది దీని యొక్క ప్రాఫిట్ అవుతుంది అంటే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మార్కెట్ ప్రైజ్ అవుతుంది అయినా కూడా ఆయనకి ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ గెయిన్ అవుతుందంట అంటే సెవెన్ సెవెంటీ రూపీస్ మార్కెట్ ప్రైజ్గా ఉంది దీని మీద టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ తీసేస్తే సెవెన్ సెవెంటీలో నుంచి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్ నైంటీ త్రీ అంటే సిక్స్ నైంటీ త్రీకి అమ్మాడు సిక్స్ నైంటీ త్రీకి అమ్మినా కూడా ఆయనకి ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ గెయిన్ అనేది ఉంది అంటే ఈ కాస్ట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ సిపి అన్నటువంటిది ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు సిక్స్ నైంటీ త
లెవెన్ సిక్స్ జా లెవెన్ త్రీ జా అంటే సిక్స్ థర్టీ అన్నటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఎక్స్ తీసుకుంటున్న ఎక్స్ అన్నటువంటిది కాస్ట్ ప్రైస్ సో ఆన్సర్ అన్నటువంటిది సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా ఇలా కాకుండా మనం నార్మల్గా ఫార్ములా బేస్డ్గా రాసుకోవాలి అంటే దీనికి సంబంధించి మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నటువంటిది సెవెన్ సెవెంటీ రూపీస్గా ఉంది ఇందులో డిస్కౌంట్ ఇస్తే టెన్ పర్సెంట్ అన్నటువంటిది అప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెంటీ అప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ అవుతుంది ప్రైస్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత ప్రైస్ అన్నటువంటిది ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు చూసుకుంటే సెవెన్ సెవెంటీ మైనస్ సెవెంటీ సెవెన్ సిక్స్ నైంటీ త్రీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ అన్నటువంటిది ఎక్స్ రూపీస్ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు సిక్స్ నైంటీ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది మనం రాసుకోవాల్సిన ఫామ్లో అప్పుడేమవుతుంది సిక్స్ నైంటీ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఎక్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ ఎక్స్ యువతలకి వెళ్తే వన్ పాయింట్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ నైంటీ త్రీ అప్పుడు లెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సిక్స్ నైన్ త్రీ జీరో అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సిక్స్ త్రీ జీరో సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ త్రీ జీరో ఇలా మనం ఫామ్లా బేస్డ్గా వెళ్తాము అలా కాకుండా నార్మల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాము ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి గోపాల్ ఒక సెల్ ఫోన్ని కొన్నాడు దానిని రామ్కి టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో అమ్మాడు తర్వాత రామ్ దీనిని మళ్ళీ వెనక్కి అమ్మాలి గోపాల్కి అది కూడా టెన్ పర్సెంట్ లాస్తో అనుకుంటున్నప్పుడు గోపాల్ పొజిషన్ ఏంటి అతను అగ్రీ చేస్తే అన్నది మనం చూస్తే ఇందాక సేమ్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఎక్స్ బై టెన్ హోల్ స్క్వైర్ అనేసి ఇది కూడా అదే అనమాట అప్పుడు టెన్ బై టెన్ హోల్ స్క్వైర్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా లాసే అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఇలా మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి All the very best and thank you very much.